Mtazamaji wa homeless kama ambavyo tumetoka kukwambia tumefunga safari kutoka Mwenge mpaka huku Kigogo ehe, tumefika hapa ambapo huyu binti anakaa hapa. Huyu hapa ni mama ambaye yeye aliamua kumdhamini akampa nafasi ya kuishi nyumbani kwake, si eh? na kuweza kuishi hapa. Tutakuwa kuzungumza mengi kwa huyu mama tuweze kumjua vizuri zaidi huyu binti. Mama habari za size. Salama. Kwema. Kwema. Bwana ongera sana kwa kuwa mwema, ongera sana kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya kama ambavyo wanafanya wewe. Sawa. Tufahamu kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Gisela Mtanga. Sawa, ni mama kutokea wapi asili yako? Asili yangu mimi ni Mpogoro kutokea Maenge Isongo. Ndio. Sawa, tufahamu maeneo haya hapo umeanza kuishi toka mwaka gani? Na miaka kama 20 sasa. Kwa ni mwenyeji wa kujitosheleza. Ni mwenyeji kabisa. Sawa, na unajihusisha na nini hasa sasa? Mimi najihusisha na ujasiria ya mali. Ndio. Biashara za hapa na pale. Ndio. Sawa, nyumbani kwako pia unaishi na watoto wangapi ambao ni wakwako? Nyumbani kwangu naishi na watoto wanne ambaye ni Queen, Neema, Priska na Upendo. Uko na watoto wako hao hao tu? Ndio. Umebatika kupata watoto wanne tu. Ndio. Na wote wa kike. Ndio. Ongera sana. Asante. Sawa, tumepewa taarifa na huyu binti tulipokutana naye huko Mwenge barabarani akiwa anaombaomba akatwambia kwamba anaishi huko Kigogo. Tukasema si mbaya tuweze kuongozana naye kutokea huko kuja paka huku tuje tushuhudie hicho ambacho ametuambia. Na bahati nzuri tulivyofika na wewe ukatokeza pia. Tunataka tufahamu ili kwaje kwaje ukaweza kuanza kuishi na huyu binti. Mimi ni mama. Alafu pia ni mzazi na watoto. Mimi sikio nilikuwa sipo sababu na shughuli zangu zingine wanafanya tabata kisiwani kituo cha polisi siku ya siku rudi nikapigiwa simu na watoto wangu ambaye mtoto wangu mkubwa anaitwa Queen akaniambia mama kuna mabinti hapa wapo wadogo wamekuja kutoka Dodoma lakini walipofika kwa wenzao wenzao hawakukubali wakaambiwa kwamba watafute sehemu walale tunaomba tu mama na watoto wasaidie mimi nikakata nikasema hapana. Ni kabila la Kigogo mimi naliogopa sana mara nyingi huwa nakuwa wezi ambao ni wadodoma au ambao ni watu wa Dodoma. Mimi yani kwa mawazo yangu mimi kama mimi kutokana na mazingira ambayo nawaona huko mjini. Kwa kuwa mtoto aliye mdogo chini ya umri wa miaka kumi. Unamuona mtaani. Alafu ni mjanja kweli kweli. Huwa hicho kitu nakiogopa sana. Kwa hiyo nikawa mimi nikafikiria vitu vingine tofauti. Lakini watoto wangu akaniambia kwamba mama hapana. Hao watoto kiwaona uta, mama utawasaidia tu. Nikamwambia basi sawa nakuja. Kweli sikurudi siku ile, siku ya pili nikaja. Kuja nikamwambia basi nyi wapelekeni tu hapo nyumba, nyumbani mimi nitawakuta. Hawa kweli niliwakuta nyumbani walikuwa wawili. Mwanzake ameshaenda Dodoma. Ni huyu Angelina na mwenzie anaitwa anaitwa Savera ambaye ameondoka wiki iliyopita ivyo kuja kwa nikaona ni watoto wadogo nikawauliza vipi wakasema kwamba sisi tumetoka Dodoma lakini wenzetu wametukataa wamewakatae hamwajui wakasema hapana ni ndugu zetu kabisa tumetoka kijiji kimoja kwa nini wawakatae akasema mimi sisi hatujui sasa mbona ni wadogo sana basi kaeni hapa basi nikawapokea kama watoto nikawa naishi nao lakini kama wanavyojua watoto wa mtaani ni vigumu sana kukaa nao au kufata masha, yani masharti ya wewe jinsi unavyotaka kwenye nyumba yako kwa kuwa ameshazoea kuzunguka lakini ikajitahidi kuwapeleka hivi na hivyo tunaishi hivi ishini hivi fanyeni hivi lakini bado ikawa ngumu yani wanavyotaka wakiamka ile asubuhi wanaondoka hao wawili sasa yani wao jinsi wanavyo wanavyoishi kwa ujumla maana wakilala tu wanachojua kiamka ni mwenge naambia hapana amkeni asubuhi ogeni maji fanyeni usafi wa nyumba akisheni mara mna polani pasafi mashuka mnaoladia ni masafi tandikeni vizuri ndani kama kuna vyombo vichafu ambavyo vimeliwa usiku chakula usheni kisha endelee na mambo mengine nilifanya hivyo kwa kuwa hawa ni watu ambao wamezoea mazingira yao sio rahisi kumwambia mtoto aache mazingira na tabia ambayo yuko nayo kwa mara moja tu mwambie acha kaache inabidi uende nao taratibu lakini kifupi kwamba niliwapokea kama watoto wangu na kama watoto wengine na ndo kama hivi alivyoambia mwenyewe bado niko naye mpaka leo ila mwenzie kesha safari ameenda kijijini
sababu ya mwanzo kusafiri akamwacha huyu mwanzake ilikuwa ni yapi huyo mwingine yeye hana wazazi ambaye ni tegemezi kwa hiyo mpaka atafute yule binti kijijini na bibi yake kikongwe kabisa ni mzee sana eh bibi yake alafu na dada yake ana mtoto ana mdogo wake mdogo ambao mama yao ameshafariki kwa hiyo kitendo kitendo cha kukaa huko muda mrefu sijajua kule alivyotoka katokaje na mapatano ya kule na wazazi wake alikuwaaje sikujua mimi alivyoniambia naenda nyumbani basi nikamruhusu aende siwezi kumila huyu alibaki akasema mimi nauli sijapata lakini sasa watoto walitoka hapa kwangu sababu ya kutoka kwangu kwamba usafi hawa hawawezi na mimi kwa kuwa watoto alinileta binti yangu nikamuita binti yangu nikamwambia unajua watoto mwaleta wewe mimi nikisema sana tuona kama mama vile anafanyaje nasema sana mwanangu akaniambia ah kwa kuwa mama mazingira umewazoea watakutakuwa yani wao watajiona kama vile unawabana sana kwa hiyo wewe waache wafanye wanavyotaka kweli yule mzee nikashinda uka kwa sababu sikiwa mimi nilikuwa naumwa nikaamba ameshinda mkoani huyo ambaye ameshinda mkoani nikasema ah leo kwa kweli naumwa hapa nipungukiwe 2000 yeye akasema ngoja nikupe akanipa huyo aliondoka lakini sasa alivonda kwa mwanangu akasema vitu tofauti unajua tuna watoto sasa alivodi mwanangu alivokuja pale kusema vile mimi ninyisikia vibaya kweli nikaambia si nilikuuliza sikukuuliza kwamba umekula leo ni niuzo akasemaje umekula kwa nini uende kudanganya kule kwamba hujao wakati chakula umekiacha ikaona mm, huo ni mtiani mwanangu hebu wabebe mwanangu asema hebu aache kuna dada yenu nani yule yule aliondoka nani huyo mwenye mtoto nani Adija Yule mlikuwa anakaa kule Adija Yule Adija alikuwa amepanga chumba hapo mtaa pili tageti ni mkubwa au mdogo mdogo kama na mtoto mtu Kabeba mtoto kapatia naye hapa hapa Fuko Kabebi alikuwa omba omba hivyo hivyo mpaka leo bado Hao wakaenda Mimi sikuwa naweza kuwakataza kwa hiyo ni maisha ambayo umeyazoea Wakaenda Kwenda kule wakakaa wakawa wanapishana na wenyewe Kiswahili ha Huyo akaona hapana mimi yule mama sijamkosea na kweli waje nikosea mimi mtoto ila mwenzi ndo alikuwa mkorofi akarudi kwa binti yangu hebu njoo njoo nema akarudi kwa binti yangu huyu hapa na unao maongezi zaidi aliongea nayo alikwambiaje mimi aliniambia kule wenzao wanawaibia mimi nikauliza si mnaona kule nyumbani kwani mlikuwa mnanyanyasika hapana sasa kwa nini mmeona sasa hivi mnavonyanyasika akaniambia basi tuombe kwa mama nikaambia basi mimi nitafanyaje nitaongea na mama aweze kuwakatalia kweli nikamwambia tena mama nikaambia mama ameona wale ni watoto tena mabinti kama na sisi ni mabinti kama wale kwa sababu wale wenyewe hawakujua kama leo hii watakuja kupokelewa na wewe kwao nayo uwezi kujua watoto zako baadaye itakuwaje ehe nikaambia basi wewe wapokee tu tena maana wale ni watoto wadogo ni wadogo inabidi uwapokee tu tuendelee kukaa nao kweli mama kanambia sawa mwambie aje akaja tuka tunaikaa nao eh mambo yakaendelea kwa hiyo mambo yakaendelea huyu binti niko naye lakini sasa kwa kuwa ile kazi yake ameshaizoea mimi sikutaka kumbana sana nikamwambia basi wewe nenda kwenye mambo yako lakini saa 12 kamili anza kutoka kuliko saa 2 kamili uko hapa ndani ukikosa hela ya kula kwa kuwa ni itikadi ambayo umeizoea hapa nyumbani jiko lipo pikeni chakula mle mnakula unaniambia mimi mama yako siniogope mama mimi leo nimekosa hela pikeni chakula kipo mnakula siku kichoka pumzika nikamba kwa ni lazima kwenda mwenge naona huyu kama vile ana sikishaziwa kucheza na wenzie huko kaambia lakini hapa chakadi yangu mimi saa mbili kamili uwe wapi uwe ndani sipendi saa tatu wewe uko nje ni mtoto mdogo afu mji una mambo mengi au una mazoea mji huwa una mazoea Afu kiangalia ni mtoto bado binti. Mtoto kama wewe kumrudisha katika mazingira ambayo ninayoishi mimi. Ni kazi. Hata wale wanaochukua watoto wao kwa mfano hivyo kusanya watoto kulelewa. Wanaenda nao taratibu. Kwa hiyo na wewe binti kwa anaenda naye taratibu, nikawa najipa moyo kabisa iko siku atabadilika. Iko siku atabadilika. Lakini sio kwa haraka kumfosi kitu ambacho haiwezekani. Yaani hawa ni sawa na mwathirika wa madawa ya kulevya. 
ni mtu ambaye ameazoea mazingira fulani. Kwa hiyo kumtoa tu ghafla kumweka kwa mazingira mengine kwake ni mateso kwa kwa kitu ambacho amesha kizoea. Na huyu mtoto sio kama kaja katoroka. Ina maana hata wazazi wake wanajua huyu yuko huku. Ina maana anachokipata anapelekea wazazi wake. Hapo unapomuona pia hata shule ameacha darasa tatu. Haja, maliza shule. Nilimuuliza. Akasema nimeacha darasa tatu. Wazazi wamelizika eh. Lakini kwa nini walizike? Wamelizika kutokana na hali ya kwetu nyumbani jinsi ilivyo. Kwa hiyo mbona bora mimi niache shule, nijiweko niombe, nipate pesa, niwasaidie wazazi wangu. Ulizungumza nao pia, nadhani? Zungumza nao. Wao wanasemaje sasa kwa hiyo? Wazazi wake. Hapa na wazazi wake sitazungumza nao. Wazazi wake tu niliambia, niliwaambia, mabinti wenu, ninao mimi. Hawa ni binadamu kuna kesho na kisha kutwa. Binadamu kuna uzima, ugonjwa na kifo. Inaweza katokea hicho kitu kwa nyumbani kwangu nyinyi mkashangaa. Wazazi wako sasa tunashukuru sana mtoto wetu. Wewe ni kama mwanetu, kama na watoto na wale kama watoto wako, wakikosea wakanye kama watoto wako, usiwaogope. Sawa. Basi niko nao naendelea kuwa nao mpaka leo. Kwa kwa hapa sasa kuna taarifa zozote aidha umetoa serikali za mtaa kwa wajumbe na nini kwa mwenyekiti labda ili wajue kabisa kwamba wanaishi na watu fulani kutokea sehemu fulani. Hapana sijatoa taarifa yote kwa kuwa wazazi wake wanajua. Mm, Niliwasiana na wazazi wao na wazazi wao wanajua na namba yangu wanaona mimi namba yao ninayo. Kwa hiyo nikawa sina hofu kwa wazazi wao wanatambua kama watu niko nao wazazi wao. Uzuri wa binti ni upi sana sana? Toko umeanza kukana. Hao mabinti hawana shida. Ila nikasoma tu ndogo ndogo kama watoto za kuwarekebisha wakakaa vizuri basi. Ila tatizo kubwa kabisa. Kuacha kuomba kwao ni ngumu kwa kuwa ni kitu hicho kizoea. Ni ngumu sana mtoto kumtoka kwenye ile hali ni ngumu. Yaani yana hali aende, aende arudi bila shilingi kumi kuliko kutokwenda kabisa. Sasa hivi nilikuwa naongea naye hapa nikamwambia usiondoke kesho takuepo hapa lakini akasema inabidi yaende kwa sababu gani anaenda kutafuta ile akula. Nikajiuliza swali kwamba wanakaa kwako lakini chakula hawali. Hapana. Mimi si wanyimi chakula ila ni mazingira ujiwekea wenyewe. Mm. Kwa kuwa napenda kula vitu sasa mimi sina uwezo kwa mfano kila siku nunue chipsi, labda kuku, leo nunue hiki mimi naweza ngopika ugali. Tunakula kwa pamoja, mtu alivunja tonge moja, mbili, tatu mnakula. Lakini kwa kuwa nimewakuta katika mazingira hao, hayo nilowakuta sikutaka kuwabana sana. Kwa kuwa kule wameshajiwekea mazoea na wanaujua naweza nikasema kwamba wanaujua mji zaidi kuliko hata mimi nilozaliwa hapa. Mm. Sasa so, mitaa yote wanazunguka. Yote wanaojua mimi sijui. Na hawana kikomo, wakinyoka na injia ni jumla. Amenyoka na njia hiyo hiyo. Itajulikana mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Ongera sana. Mimi napenda kuwa kumuona mtu kama wewe kwa sababu mpaka sasa hivi hapo unajua amekaa kama mtoto wako wa mwisho eh. Anajisikia amani kabisa. Iko busy na simu hana hata time. Binti yangu ana shida, mwenyewe anajua kama mimi sina shida. Right eh. Yeah. Mm -hmm. Kwa maana yake kwa ujumla ushe kuisha. Maana akaomba tena kurudi. Mm, akaona kabisa kwamba hapa kuna ulazi. Pata binti yangu ambaye ameongea mama, mimi ni uliko tunapata shida. Mimi kaambia mimi sikumfukuza walitoka wenyewe kwa mama mimi sikutaka kuabana sana. Kwa hiyo kama katambua kwa sababu acha rudi alale. Na mimi niko tayari mimi nilale chini kwenye sakafu. Hawa walale vitandani. Muulize kama to kasiku kaja hapa melala chini. Kuna nyumba walienda, siwezi kusema ni wapi. Waliambiwa walale chini. Walipe 80. Kwa mwezi. Hmm? Nikaambia laleni mwa ndani. Nikaambia wanangu, hawa ni watoto kama nyinyi. Laleni wote vitandani. Kama mmeenea huko mimi nitaka godoro chini nitalala. Ndivyo tuko tunaishi. Mm. Ongera sana. Asante. Kwa mfano, tukisema huyu mtoto labda tunaangalia namna gani yeyote ya kumpush ili mradi tu ondoke kabisa mtaani. Wewe unadhani kuna uwezekano huo? Uwezekano upo. Kwa kuwa kuna kitu kisicholekebishika. Unadhani nini cha kufanya sasa ili tuweze kufanikisha hili? Ah, cha kufanya kwanza kwa kuwa mtoto kaishathirika kisaikolojia. Kumweka vizuri, kwenda naye taratibu, kumpa elimu mafunzo ambayo yatamsaidia huyu abadilike. Cha pili, kuna uwezekano wote huyu akarudi shuleni? Uwezekano upo kwa kuwa anajua kusoma. Ndiyo. Na wewe uko tayari kulishikilia hili tukawa tunasapotiana kwa asilimia zote ili mradi huyu arudi shule? Kusapotiana kama kivipi? Kwa mfano, kwa sababu sasa hivi kashakuzoea wewe. Akabaki hapa kuishi tu lakini sisi tukatafuta wadhamini, alafu akawa anasoma, akiwa anaenda shule lakini masuala mengine yote sisi tunapambana nayo. Mimi sina shida. Sina shida kabisa. Niko tayari kumsaidia mpaka siku atakataka mwenye tamaa mama sasa hapa palipofikia mimi labda naenda basi kwa kuwa ni binti kama binti zangu mbona nilimpokea mm, sitashindwa kumsaidia kwa hilo mm. Aya wewe binti tunataka tujue sasa um, upo tayari kurudi shule Ndiyo. Kuanzia kesho utaacha kwenda uko wapi upo Mwenge Ndiyo. Utaacha kweli 
Ndiyo mtaa. Mama tujipe siku siku tano za kumtazamia mtoto. Sawa. E, yaani usimfuatilie usimuulize chochote uone tu kama atakupa nyumba. Sawa. Sio kwa sababu mara nyingi si, yani lazima nikwambie kweli. Mara nyingi binti akibaki nyumbani mimi sitaki abaki hapo kwa kuwa mna mtu. Akaa nao kule juu. Wanakula pale asubuhi. Wanakula pale mchana. Hiyo ndio ngoja kupika nyumbani tunakula. Kwa sababu ukiwacha kupeke yao wanaweza kufanya vitu ambavyo tofauti ndio unachogopa. Nimeambia pia na binti yako kwamba kuna mtu pia mwingine upo naye. Na huyo katokea wapi? Huyo binti ametokea Tabora. Mwanza kasi. Mwanza eh? Ametokea Mwanza. Anaitwa nani? Anaitwa yuko wapi? Anaitwa Loveness. Eh watu waje wamuone bwana ili wajue jinsi gani mama yetu anapopambana kuhakikisha anaokoa hichi kizazi cha watu ambao wanazurura mtaani ingawa kama ambavyo umemmsikia. Anaogopa eh? Sawa. Eh? Sio yule. Ah. Amesema aje. Sawa. Um, yule pale ulimpata jipataje naye pia? Yule binti kama kawaida watu wangu somesha njua. Yaani wakiona mtu kapungukiwa ndio mtu fulani, mwambie ni mama. Ndio kawaida watu wangu. Kwa hiyo wakaja mpaka kwa huyo binti. Mama huruma. Mama huruma mimi. Kwa watoto ambao wa watoto wame, wana tabia kama zake. <laughs> kwa hiyo watu wangu walikuwa wanajua mama yao. Wakaja kwa huyo. Huyo akasema ah jambo hilo. Kwa kuwa mama yuko juu kwa biashara zake. Mfuateni mama kamwambie ni. Kuja hapa na kutabiti na kifuko kake. Kashika mkononi salfeti. Shangazi kaja. Mi. Nikuaje tena? Sababu niko bize watu chakula chakula kwa sababu chakula pale wanakula madaktari, manesi, wauzi. Hawa wana ni wagonjwa wa hospitali hiyo sekla mtaa. Ehe, pale ndo wanakula. Chakula na watu uraiani. Mimi nikasema kwa kuwa niko bize siwezi kuongea na huyo binti. Ninachotakiwa sababu binti ni achieni. Ila mzigo wako pelekeni nyumbani. Kweli nikakana yule binti pale mpaka jioni. Niliporudi hapa jioni nikasema hapana, siwezi kuwa na mtoto wa mtu bila kujua sababu ni nini kilichomfanya huyu atoke aje hapa kwangu. Nikatoka, nikaenda mpaka kule alikofikia yule binti. Kwenda alikofikia yule binti ngaputa mwenzie. Nikamuuliza ilikuwaje? Mbona umemfukuza mwenzio? Wewe hapo ulipo kesho wako unaijua? akasema sijui kwa nini umfukuze mwenzio akasema siwezi kukaa na binti ambaye hajimudu na hana hela ya kula <coughs> mimi nitampa nini kula arudi alikotoka hizi kuja nyumbani kwangu mimi bila kuniambia na kunipa taarifa afu binti mwenye kizini tafanyaje mimi nikamuita mama mwenye nyumba nikaongea naye akaniambia kweli huyu mzee alikuwa anakaa naye na kweli amemfukuza mimi nikaambia sawa wewe ni mtu mzima mama alikuwa anafanya kazi hospitali mwana nyamala misha staff mama nani anaitwa mama beata Nikamba basi mama beata kwa kwa ni huyu ni mpangaji wako alimfukuza mwenzie na huyu ni binti mwenzie mimi niko lazima kumsaidia huyu binti kwa kuwa nimeshazoea hiyo hali sio kwanza huyu nimemsaidia binti wa kwanza ameolewa yuko kwa mumewe nimemsaidia binti wa pili naye yuko kwa mumewe Iki kama kizazi cha nne kukisaidia tukanikae na watoto eh wa watu tu asaidia. Na kuna binti mwingine pia nimemsaidia pia naye kwa kwa mume wake basi sasa hivi na ana mtoto mmoja wa kike. Basi nikaenda pale mama Beata kanaambia ni kweli huyu mwenzie ni kweli amemfukuza nikaambia hebu nielezee yule binti likuaje. Akaniambia ndio mimi nimemfukuza kwa sababu kwanza kitu cha kwanza kaja kwangu bila taarifa. Na huo ni mji. Lakini nilichokiona mimi kwa haraka yule binti ni mtu wa yendo za usiku. Chidimu nielewa. Yaani wale watu wanadanga. Kutokana na masikio yake. Na jinsi alivyo ile hali akafanyaje akaikataa. Kwa hiyo akachukua mkoba wake ajui anakokwenda. Kwa hiyo kuna mtu nyumba jirani na mtu wa huko ndani mwao mpangaji wakatoka akaenda kwa binti yangu huyo. Sasa huyu ndo atelezea vizuri ilikuaje mpaka kanletea kule juu. Hmm. Msogea basi kwa hapo kuona. Mhm mm kama hivyo msikilize na yako upande wake. Hem tuambie kwanza. Huyo binti ambaye sasa hivi yuko hapa, wewe ndio ulimletea mama. Uligusa na nini hasa pako kamwako kumletea mama? Ah, mimi kwanza niliingiwa na uoga, niliingiwa na huruma. Niliwakuta wamekaa pale nje kwenye mti. Walivyokuwa wamekaa pale nje kwenye mti wakawa na jadili jadilo na jadili jadili. Nikamuita mmoja nikamuuliza maana wale walokuja nao nilikuwa nawafahamu. Nikamwita nikamuuliza vipi mbona hivyo? Akaniambia huyu mdada mwenzie amemkuza pale anapokaa. Kwa nini? 
Mm, ye yeah, amekuja huku amemdanganya huku kuna kazi kumbe kazi yenyewe ni hizo za usiku na mwenzie amekataa hawezi kwa hiyo akamfukuza. Nikaambia mmm sasa itakuwaaje? Akasema hata tujui yani tangu jana anahangaika angaika tu anazunguka zunguka. Mimi nilichoambia nikawaambieje sawa? Basi kwa msa, mimi ninavyoweza kuwasaidia nendeni kwa mama kule juu kwenye biashara. Mkishafika kule juu kwa mama kwenye biashara, nyinyi muelezeeni tu mama hataweza kufanyaje? Kumkatalia kumpokea na pale ni karibu na serikali za mitaa. Akishampokea aende naye pale serikali za mitaa, wamjaji vizuri au muandikishe vizuri mama anajua atampokea tu atakaa naye. Akasema sawa baada ya muda wakapandisha juu baadaye wakarudi na salfeti yake wakanikabizi wakasema mama yako kasema nenda kapeleke ndani kwenu yule binti nikaambia ehe imekuwaje wakaniambia amemkubali amekaa naye kule juu kwanza baadaye akirudi ndo ataongea vizuri nikaambia basi sawa sinaliwaambia hawezi kumkatalia basi ndo hivyo ndo yule hadi sasa hivi tupo naye tunakaa naye uh, na mimi kitu kikubwa nilichofanya nimpokee yule binti kule juu kwanza ilikuwa asubuhi walikucheki asubuhi eh? asubuhi kwa maana yake alifukuzwa asubuhi nilijua kabisa kwamba huyu binti atakuwa hajala nikamuuliza binti umekula akaniambia hapana nikatalisha chakula nikampa nikachukua na soda nikampa ya kunywa akaja nikakuwa siki nikamwambia tushinde hapa usiku utalala nyumbani kwangu mimi lakini virudi tu hapo ndo nikaenda kule kwa hiyo nilipopata mfumo mzima kule basi yule mama nyumba akasema mimi niko beneti na wewe na itakalotoke lolote ile sisi tutakusaidia kwa kuwa tunajua mtoto umemchukua na unaye wewe nikamwambia lakini kwa baadaye itabidi niwafanye mawasiliano na ndugu zake nitakapotulia hilo jambo bado sijalifanya lakini nilikuwa na process hizo mm -hmm. kwa maana yake target yako wewe ni uendelee kufanya naye kazi maana nilimuliza hapa akafurahi sana akasema yani, anafanya kazi na wewe kilichofanya mimi nifanye hivyo ni kitu kimoja kwanza hana shilingi ya kumsaidia hata shilingi nilichofanya mimi nikamwambia nitakupa kula utalala kwangu sabuni yako nitajua mimi kila kitu nanaye. kila kitu mimi nitakufanyia kwa mwezi nitakupa 1060 kukizi mahitaji madogo madogo kwa kuwa na mimi biashara zangu ziko hali ya chini sijapata mfumo mzuri bado yeah, yeah. na kwa kuwa wewe kizii unajua hata kule juu anambia wewe kizii utafanyaje naye kazi nawaambia hivi huyu ni binadamu kama binadamu wengine na haki zote kama binadamu mimi atanielewa na kweli namwambia kidali cha kuku 2500 ana nabifu 2500 wewe paja 2000 hiyo robo hivi kwa hiyo anajua na tunafanya kazi vizuri tu na wiki na hiyo na haujaona changamoto yoyote tu sijaona changamoto kwa kuwa nimezoea kuwapokea watoto ambao ni changamoto kwenye kufanya ile kazi kwa sababu yeah. changamoto hamna mtu anambaye anajitambua mm -hmm. ni binti ambaye anajitambua Mm. Alivyokuepo hapa nimeona ni mtu mwenye furaha sana, ana amani sana. Yaweza kuwa we miongoni mwa watu ambao watu wakija kwako wanajihisi amani sana kwa the way ambavyo wewe upo. Ah, na mimi kitu kikubwa mimi simbani mtoto. Naenda naye vile alivyo taratibu na kama ni kumrekebisha na mbadilisha taratibu situmii force. Mm, kwa sababu najua katoka katika mazingira ambayo mimi siyajui alikuwaaje. Lazima niende naye taratibu. Na plani yako wewe unataka aishi kwa muda wote atakaye atakaye wakati wewe unafanya kazi kwa njia ya simu. Huyu binti. Message. Nikaa mimi kwa ngataka kuikaa miaka kumi. Mimi nakupokea kama mtoto wangu. Ila fata prosesi zangu. Ninavyotaka mimi uishi, ndivyo uishi. Sitaki kuzulula. Tukitoka hapa unakula ugali, koga maji lala. Asubuhi amka, piga mswaki, fanya usafi wako wa ndani, saa mbili kamili uko kule juu. Talisha maji, weka vitu vingine vizuri mimi nikija, tunaanza biashara. E, ukijisikia kwenda nyumbani kwa kuwa ni karibu ni hapo juu, unaenda nyumbani, unafua nguo zako saa 12 unakuja, tunaingiza vitu ndani, tunarudi nyumbani tunalala akubaliana na mimi. Na anaenda vile vile. Anaenda vizuri kabisa ana shida. Ana wiki sasa. Baadaye siwezi kujua kwa sababu binadamu muda wote anabadilika. Sasa uzuri huyu hapa hana chochote ambacho anakikimbilia kwa sababu alivyokuwa free na mwenzake mm. hakuweza kuyaisha hayo maisha. Akikaa na wewe atayaishi. Ana muda mrefu. Toka anatoka kijijini. E, sawa lakini kipindi hicho huko na mwenzake alikuwa yuko huru kabisa. Hakuwa huru. Hakuwa huru. Eh hata jana mwambia kutali nikurudishe kwa kusema mama, yani mimi usinirudishe bora naende kijijini kuliko kwenda pale kwa rafiki yake. Eh nikabasi tutabaki hapa. Yaani kama kwa mfano ingekuwa ana, ana tabia sawa na zile ambazo rafiki yake anataka kwenda kudanga na kila kitu. Angeliona na yule binti. Maana yuko huru kwa kwa mfumo huu hapo, si ndio? Yaani kilichofanya yule ashindwe ni mfumo huo kaushindwe. Eh yeah, yeah, so maana yangu ni hii hapa. Rafiki yake ana tabia za kudanga, si ndio? Kwa hiyo kwa mfano huyu binti huyu ambaye uko naye sasa hivi angekuwa naye ana tabia za kudanga, maana yake angekuwa yuko huru kwenda popote. Angekuwa ana tabia hizo. Angekuwa yuko huru kwenda popote, si ndio? Ndio. 
Kwa hiyo basi kwa kuwa kule ambapo alikuwa yuko huru kwenda popote kama ingekuwa tu anauweza kutengeneza hela kaleta nyumbani pale kwa rafiki yake. Maana yake sawa angekuwa yuko huru maana yake hata hapa kwa kwa singekuja. Kwa kuwa amekataa kule sasa, kwa kuwa amekataa kule amekuja kwa kwa ambapo anaona kuna amani, hataki kujiuza, hataki kufanya vitu vyovyote vibaya. Mimi naamini ataishi maisha marefu, utafanya naye kila kitu. Sawa kabisa. Yuko vizuri kabisa. Mm -hmm. Sawa mamangu mimi nisikuchoshe Mungu akubariki endelee kufungulia nafsi hiyo endelee kusaidia wengi tachukua namba yako tutaendelea kuwasiliana ukimpata mtu ambaye anaona situation mbaya nipigie simu mwenyeo kama wewe tu tunawagusa watu tofauti tofauti ingawa hatulipi lakini tunaendelea kuwasaidia unaona usiku kama huu tumekuja hapa kwa ajili ya huyo binti ambaye tumemuona ni mtoto tu yuko barabarani afu amezungukwa na kundi la vijana wengi sana umeona kwa hiyo na wale pia na, wana, wako naye vizuri tu kwa sababu Sio mara moja mimi nimezungumza nao wale watu na naona ni watu ambao hawana shida kwa sababu naona kuna namna fulani hivi wamejitengenezea mfumo ambao wa kike wa kike ataheshimika katika situation hii akipata tizo lote atalindwa katika namna hii sio mbaya sana lakini tu mwambie kuanzia leo hii asiende popote kama utaona mikanda na siku 3 4 5 hajafanya ujinga wote basi mimi naweza kuja kaa chini tutaangalia namna gani tunaanza kufanya process alafu tujue tunaanzia wapi lakini baada ya leo hii tutaendelea kuwasiliana na wewe tujue na ushauri watu kama kuna taasisi yoyote itakuwa imejitokeza kwa ajili ya kumpushi huyu akiwa yuko hapa kwako ili aweze kwenda shule na kama kuna shule pia itakuwa imejitokeza inataka ende shule pale itakuwa sio mbaya pia na kama itatokea pia shule ambayo ina, 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 ina mabweni pale pale si ndio itakuwa pia vizuri sana atakuwa yuko shuleni pale na itakuwa sio rahisi kuweza Hiyo, itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu itamkip busy huyo atakuwa muda kuzuru atakuwa hana. Na uwezo kutoka pia itakuwa hana hata kitaka. Safi kabisa tuombe. Yaani hiyo ni vizuri kabisa. Ah sawa mamangu mimi nakushukuru sana. Nadhani tutaongea zaidi tachukua namba yako. Sawa. Tazamaji kama ambavyo umemsikiza mama yetu hapo ameshaongea kwa upande wake, amesimulia jinsi ambavyo jambo lipo. Tutajua namna gani jinsi ya kumsaidia huyu binti lakini pia kama kuna taasisi aina yoyote iwe kiserikali ama ya mtu binafsi wameguswa kwenye jambo la huyu binti kwa namna yeyote iwe kielimu ama kimaisha ama kwa vivyote tu basi mimi kutupigia simu kwenye namba zetu za simu ambazo zinaonekana chini hapo. Zichukue hizo namba za simu tupigie sasa hivi hapa tutawasiliana. Ukitaka ufike pia hapa nitakuunganisha utafika kwa huyu mama utaangalia namna gani anaweza kumsaidia huyu binti. Mimi naitwa Zahir Husaini, endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV behind the camera niko na Pido Montana until next time.